。大家好，欢迎收看今天的节目。如果仔细观察的话，可以发现每个人的嘴型都存在着细微的差别。有些人嘴唇是红润饱满的，嘴角微微上翘，嘴型是极为好看的微笑唇；还有些人嘴角是自然下垂的，这样看起来就会给人一种苦命的感觉，运势不是很好。下面就跟大佬来具体了解一下，女人什么嘴型有福气，什么嘴型命不好吧？一、女人命好的嘴型，一、嘴唇厚大。自古就有这样一句话：“嘴大吃四方。”意思就是嘴大的人通常能够享尽天下所有的美食，吃喝不愁，同时也就意味着经济状态非常好，属于非常有福气的人。所以，对于女人来说，嘴大的女人是非常命好的，这种面相的女人能说会道，聪明睿智，情商非常高，有着很好的人际关系，在生活中朋友比较多，并且他们很重义气，在朋友遇到困难的时候施以援手，同样也能够得到朋友的帮助，所以生活和事业方面都有很好的发展。另外，嘴大的女人虽然有时候说话比较直。但是并不招人讨厌，他们会用自己的真诚打动对方，收获很多真心朋友。命中有贵人相助，所以命运是非常好的。二，嘴有唇珠，嘴唇有唇珠的女人通常会给人一种非常有魅力的感觉，一颦一笑都很容易吸引到异性的关注。这种面相的女人颜值比较出众，气质佳。良好的形象也会给他们的发展带来很多帮助与好运。这种面相的女人会拥有一段幸福稳定的婚姻，能够嫁给比较富贵的家庭，婚后得到丈夫的关心与尊重，同时与婆家相处的也非常愉快。另外，拥有纯珠的女人生育能力比较强，一生多子多福，能够从子女身上得到很多福气。随着年纪的增长。各方面运势会越来越好，尤其到了晚年时期，不仅身体健康，身边也有儿女环绕，生活状态非常幸福。三、樱桃小嘴，拥有樱桃小嘴的女性，外在颜值很高，长得特别漂亮，感情方面向来都表现得很不错。单身的时候，身边有很多追求者，且大多数都是条件和质量很棒的男性。他们可以享受到甜蜜的恋爱生活，还可以从男朋友那里得到很多自己想要的东西，比如说金钱，比如说工作上的帮助等等。与此同时，这类女人在结婚的时候会特别聪明，他们不会选择自己爱的人，而是会选择爱自己而且有权有势的人。这样一旦结婚，婚后即便他们不出去工作，也没有任何关系。因为老公会在外面打拼赚钱，他们只需要安心享受豪门阔太太的生活就足够了。而且家里面家务活也完全不需要他们打理，家里有很多佣人，不管是洗衣做饭、保姆都可以全部代劳。这类女人还特别长寿，年老的时候状态也很好。四嘴角上翘，嘴角上扬的女性是天生的乐观派。不会为了任何事情担心和烦恼，哪怕正处于艰难的处境中，他们也会保持积极的心态，然后想办法走出困境。这类女人做事很有能力和魄力，学习能力很强，对于新鲜的知识和事物有着强烈的好奇心和求知欲。他们可以凭借着自己的努力、才华以及拼搏，不断过上理想中的生活。这类女人内心很单纯善良。从来不会存有害人之心，看到特别倒霉的人不会坐视不管，所以贵人缘以及人际关系都是相当不错的。在贵人的提携与指点之下，很多事情都更加容易取得成功。另外，这类女子子息运势也非常旺盛，婚后可以儿女双全，还有可能拥有三个孩子。在其精心栽培之下，孩子大多能够成才。还可以做出光耀门楣的事情。五，唇红齿白，唇红齿白的女人属于天生的有福之人，从来不需要体会人世间的疾苦。
他们从出生的那刻起，就注定和大多数普通人是不同的，可以说是含着金汤匙出生的。父母非富即贵，小的时候可以享受到优渥的生活和教育条件，还能够在爸妈的精心抚养下健康茁壮成长。长大之后，这类女人可以过上自己想要的生活，不管想做什么事情，都可以得到父母的支持。永远不需要为钱财的事情发愁，而且他们本身家世背景就很强大，因此在婚姻方面自然也会嫁给门当户对的男性。婚后可以继续保持豪门阔太太的做派，日子非常清闲自在。六养月嘴，养月嘴的上嘴唇弯曲的像月牙一样，特别吸引人。不同的养月嘴之间主要区别在于下嘴唇的厚度。如果下嘴唇是薄型的，这种类型的女人一般是薄情，对于感情比较不认真，全凭自己的喜好来，也很是绝情，感情说断就断，不会留恋。但如果下嘴唇是厚型的，这种类型的女人一般很重感情，亲情、爱情、友情，在她们眼里都是很重要的，她们不会轻易放弃任何一种感情。会好好的珍惜这些来之不易的感情，这种女人就比较适合过日子。七方形嘴，方形嘴是很常见的一种嘴型，这种嘴型牙齿遮得很严密，嘴唇红润，牙齿白净，笑起来的时候不露牙齿。有这嘴型的人，绝对是个保密很严的人，你无论和他们讲什么，都不用担心会被他们说出去。他们人品很好，是很想信用的人，是值得结交的朋友。另外，他们在工作中也很有能力，能刻苦，事业发展很有前途。八弯弓口，弯弓口顾名思义就是弯曲像弓一样，嘴唇是弯曲的，唇形向上，看起来比较红润。女人有这种唇形会比较好看，也更好命。不过，不管是男女，拥有这种唇形都是非常好命的。这种唇形的人，目光远大，前程似锦，都能识路很好，这辈子能掌控的财富也很多，和钱非常有缘分，是非常典型的好命类型。二，女人命不好的嘴型，一嘴角下垂，女人嘴角下垂是非常不好的面相，这种面相的女人大多比较哀怨。在生活中喜欢抱怨，并且嘴角下垂，给人一种非常愁苦的感觉。即使不做什么面部表情，也总是一副很不开心的样子，无法让人产生亲近感。这在一定程度上会影响到他们的人际关系，并且嘴角下垂的女人大多情绪不稳定，不懂得控制自己的情绪，在生活中容易与人发生冲突矛盾。也时常会给自己招来一些祸害，所以嘴角下垂的女人命格是非常不好的。二，上唇厚，下唇薄，上唇厚，下唇薄也是非常不好的面相。这种面相的女人大多比较负能量，在生活中喜欢说三道四，尤其喜欢在背后讨论他人的是非，很容易陷入口舌之争当中。并且上唇厚，下唇薄的女人嫉妒心很强。喜欢斤斤计较，为人自私自利，目光短浅，总是很看重个人利益，会为了一己私利做出损人利己的事情。这种女人的感情发展非常不顺，尤其在婚后与丈夫之间的感情不和，时常会因为琐事产生矛盾，与子女的关系也非常紧张，可能会陷入孤苦无依的状态当中。所以，对于女人来说，上唇厚下唇薄是非常不好的面相。三大嘴巴，嘴巴大的女人通常喜欢在背后说三道四，讨论别人的是非。这种面相的女人大多心直口快，虽然心里没有恶意，但是会因为自己言辞不当得罪人，在生活中非常招人讨厌，很少有人愿意与他们相处交往。并且嘴巴大的女人给人一种比较庸俗的感觉，异性缘极差，在感情发展的过程中很是不顺，在追求真爱的道路上会遇到很多坎坷与阻碍。
这种面相的女人，在工作当中时常会遭到一些小人暗算，事业发展非常艰难。另外，他们的健康也很容易出现问题，尤其到了中年时期，患有重大疾病的概率是非常高的。所以在平时生活中，一定要多关注自己的健康情况。每个人都希望自己的一生是不愁吃穿、大富大贵的，可是有些人出生并不是那么的有富贵命。其实，如何看一个人的一生是否好运，可以从一个人的鼻子看起。那么，接下来就跟大佬从鼻子看相当中，一起来看看一个人的命运如何吧。一、破财鼻子的特征。一、三弯鼻。所谓的三弯鼻，就是指他们的山根微微的底线。而且鼻梁凹凸不平，整个运势不佳，则一般情况下，拥有此种鼻相的人，他们往往都会在事业上很难取得成功，一生都有劳碌奔波，中年的运势发展不顺利，而且脾气性格粗暴，容易与人发生各种争执，日子自然也都是贫穷之下，难以稳定，估计连自己的温饱都难以解决。生活上的压力自然也都会比较大，事事不如意。二健鼻，所谓的健鼻，就是指一个人的鼻梁处明显的露骨无肉，整个呈现刀背状，看起来比较尖，则往往他们的鼻翼不丰，看起来比较尖。他们多半都是有一些尖酸刻薄之人，喜欢各种算计，为人比较固执，喜欢奔波劳碌。所以，这样的人往往事业、人际关系都处理不好，所以会导致财富不丰，一生就是奔波劳碌的命。越是往后，日子也就会越差。三、阴沟鼻，所谓的阴沟鼻，就是指一个人的鼻梁微微的弯曲，而且鼻头下垂带尖，从而呈现鹰嘴状，则往往这样的人多半都是一些自私自利之人，喜欢把金钱放在首位。就算是与人交往，也会把钱看得非常重，容易聪明反被聪明误，日子终有一败，甚至喜欢利用自己的亲人，自己最后钱财没有拿到，还会落得六亲不认，甚至最终闹得众叛亲离的局面。四酒糟鼻，所谓的酒糟鼻，就是指鼻头总是发红，呈现赤红色，整日都湿湿的。而拥有这样面相的人，性格方面过于搔首弄姿，对待男女的事情上面非常的热衷，而且这样的人多半都难以孕育自己的子女，也非常容易行克自己的伴侣。这样的人不是不赚钱，只是没有存钱攒钱的本事，把钱都会花在无用的地方上，从而导致钱财守不住，常常是无缘无故的破财。五鲫鱼鼻，在面相中，所谓的鲫鱼鼻，就是指山根尖细，鼻梁干瘦，中间会有略微的隆起，鼻头尖尖向下。一般有此鼻相的人没有上进心，无论是做什么事情，都是抱着一副得过且过的心态，只要自己吃饱，不会在乎家人的温饱。婚姻生活不美，常有矛盾发生，就连家人的温饱都解决不了。没啥成就，让人瞧不起。六狗鼻，在面相中，所谓的狗鼻，就是指年上、寿上、高耸，枕头、兰台、庭位低陷，鼻尖中间有一凹痕，也就是我们常说的塌鼻梁。一般有此面相特征的人，赚钱没有气势，经济上不会怎么富裕，凡事都会算计的比较精明，一点亏也不肯吃，但是为人小心谨慎。不会有大的举动，一辈子浑浑噩噩，成不了大气候。七结桶鼻，所谓的结桶鼻，就是指鼻子像是一斜劈的竹筒扣在脸上，枕头端正，不偏不斜，山根略低，年上寿上丰满，鼻梁端正圆直。而有此面相的鼻子，做事有魄力，有野心，雷厉风行，有大度量。一般有此面相的人，生活上具有非常强的忍耐力，能够保证赚大钱、生大财、财运滚滚。但是这样的人看财过重，容易做出偏激的事情，连累家人
。二、富贵鼻子的特征。一、悬胆鼻。所谓的悬胆鼻，指的是山根部位长得较为纤细，而鼻头长得却非常丰满圆润，鼻翼长得也比较饱满，如猪胆倒悬一般。长有这种鼻相的人，大多个性非常要强。虽然出身不是非常富裕，但是个人能力比较强，善于处理人际关系，往往能够白手起家，属于先贫后富的类型，而且聚财能力非常强，一旦发家，富的比较长久，很难再穷下来。二、蒜头鼻，所谓的蒜头鼻，指的是鼻形长得较短，山根部位长得稍低，不过鼻头很大，鼻翼也比较饱满。整个鼻子长得就像蒜头一样，这种鼻子虽然不好看，但是却能给人带来富贵。长有这种鼻相的人，一般财库非常丰隆，财路也会越走越宽，身边容易出现发财的机遇，财运极旺。而且这种人做事也比较坚持，只要认准一个目标，事业上定能有所成就，聚财能力特别强，一生非富即贵。三伏羲鼻，所谓的伏羲鼻，指的是鼻形长得如犀牛角一样，整个鼻子长得较高，但没什么肉，整个鼻子长得很有立体感。长有这种鼻相的人，一般很有想法和追求，注重精神层次的享受提高，而精神生活的质量，在很大程度上又取决于物质水平，所以为了满足自己的精神层次需求。在事业和金钱方面的野心比较大，做事非常努力，很有目标感，而且做事坚持，财运非常好，创造财富的能力特别强。四狮子鼻，所谓的狮子鼻，就是指鼻翼生的比较宽，鼻头长得比较大，看起来非常有气势。而一般有这样面相的人，做事非常有主见，领导能力强，没有判断是非的能力。做事非常有魄力，天生就是领导性，天生的福气也会比较大，命中会有贵人相助，生活上过得比较富足。五胡杨鼻，所谓的胡杨鼻，指的是鼻梁高，鼻头圆大，但是鼻翼却比较窄。这种鼻相的人，大多观察力非常强，头脑反应灵敏，对于商机，天生就有一种非常强的嗅觉。特别适合做生意，很有商业方面的头脑和才华。不过，这种人大多从小成长的家庭环境不是很富足，所以年轻时候家里能够给予的帮助和支持也不多，凡事都要靠自己去争取，比较辛苦。不过，中年以后，随着阅历和人脉的增加，事业发展会越来越好，积累财富的速度也会增快。晚年时过上富贵而安逸的日子。让人羡慕不已。六龙鼻，鼻子山根高耸透天，鼻子圆隆不露鼻孔，势如悬毡，不斜不偏，见台庭位分明有收，左右法令纹清晰分明。人中中正而分明者为龙鼻。长有龙鼻的人，聪明智慧有文凭，多才多能，财富万贯。如若其他乡邻部位俱佳，则官运亨通，职权事业一帆风顺，一生贵人多助，妻子贤惠美丽，子孙满堂，一生享尽荣华富贵。三鼻子有痣的命运象征：一、山根有痣，山根是鼻子的根部，正好处于两眼之间，这样位于面部中线的部位，一般来讲都不宜有痣。山根有志的人只适合走正财运，一些高风险投资和博彩最好不要接触，以免造成极大的经济损失。在感情方面，这类人六亲缘浅，不太能够很好的处理人际关系，因此婚姻上也易遭挫折。二鼻梁有志，鼻梁在面相中被称作年寿，代表着人寿命的长短，因此鼻梁应笔直端正。不宜起结歪斜，更不适合长痣。所以，鼻梁上的痣往往代表着困难和阻碍。鼻梁长痣的人，一生运势起伏波动大，做事亦不尽如人意。这类人只要在事业上花费比别人更多的精力，才能有所成就。
。三、鼻头有痣，鼻头也叫做准头。鼻头有痣的人，一般在求财之路上多有贵人相助，自身付出之事总能得到相应的回报，他们财运旺盛，赚钱很容易，并且这类人心性纯良，为人热情直爽。但是需得注意，做人做事不可太过直接。在蓄财方面，要学会理财，不要大手大脚，花钱如流水，便可留住财富，甚至富甲一方。四，比翼有志，比翼是财帛宫中最能代表财富储存的府库。比翼丰满有肉，则代表这个人理财和蓄财能力都很强。若是比翼有志，犹如在比翼上开了一个洞，那么必然导致财库受损。人的财运也会随之流出，鼻翼长痣的人也要注意自身的身体素质，平日里要多注重三餐饮食和肠胃健康，以免被病痛找上门。身体特征也是断定一个人是否富贵，只要你擦亮眼睛，好好的观摩这个人的特征，那么他是怎样的人就可以略知一二。那么以下这十种特征可一定要注意到，因为这是男人富贵的根本。一手指细长，这一类人最大的特征就是一开始就很富贵，他们的出身都很优越，所以他们会少走很多弯路，在早年间他们就可以崭露头角了，所以这是一般人比不了的，平常人只能看着而已。他们的成就是无限大的，要看他们怎么去计划了。二，手指软，手指软的人从来都不是体力劳动者。他们是脑力劳动者，动脑子的人永远是走在最前头的。他们赚的比较多，而且思维很活跃，想要成功绝对不是什么困难的事儿。只要给他们一个机会，他们立马变得富贵。三，肩膀宽，此类人包容心强，不论是什么样的难题都可以很轻松的解决，跟身边的相处也很融洽。这类人是最容易成功的。因为有很多支持者的原因，他们从来都不怕身边没人，想要成功只不过是努努力的事情。四，胸厚，胸厚的人能力都非常突出，基本没有什么事情是他们做不了的，而且他们的毅力也是非常强。这样的人是最容易让自己变得成功的，而且身边追随者也很多，大家一起奋力就能够。创造出不错的事业。五，腰粗，腰粗的人根基都深，他们不会怕任何风吹雨打，他们有很强的自控能力，以至于想做什么事情都可以很容易做到，并且他们的思想比较超前，能够想到别人想不到的事情，所以变得成功。六，手小，小手的人并不是没张开。而是他们天生就是老板相，这一类人基本都是坐办公室的，不用风吹雨淋就可以获得很多收入。此类人最大的特点就是起步早，成事早，所以成就也就比一般人要大。七，掌心突出，此类人最大的特点就是有福气，不论遇到什么困难都可以轻松躲过，而且愿意承担高风险的事情，并且。还不会让自己出事往往就是这样促使他们赚钱的。只要有了第一桶金，他们想要起步太容易了。八，后背挺拔，此类人能够洞悉一切，并且有着比较不俗的能力，在应对棘手的问题的时候，通常都会展现得非常优秀。所以这类人想要成功也很容易，只要找对了机会，差不多一次就可以成功。应该是体相中最幸运的人了。九，小腿修长，此类人中年时期开始走运，并且运势会一如既往的好，而且不会出现任何差错。通常他们在四十岁以后就有着属于自己的产业了，并且可以维护这份产业数十年。他们是所谓的成功者，大家向往的那种人。十，二拇指长。第二个脚趾长的人通常都有着不俗的头脑，面对任何问题都能细致的思考，尤其在年轻的时候，他们有着卓越的表现，所以
，今后的发展也是比较不错的。到目前为止，最富贵的那个人，后期实力也是不俗。其实面相是非常主要的东西。如果真想知道这个人究竟有什么作为的话，那就多去观察他们的外貌吧。从外貌中可以查实很多方面。所谓“识人美语”就是这个意思。除了以上提到的体相。男人什么样的面相才能断定今后是个富贵的人呢？这还需要好好讲解一下。一大鼻头，大鼻头也可以称之为蒜鼻头。虽然说这种面相看起来非常不好看，但是往往这类人都是非常老实，而且很有成就。如果能跟他们走在一起的话，你就感受到他们的魅力。这类人先天条件并不好，但是他们有着扎实的基础。他们可以为了今后不断的努力，不断的付出，以至于他们总能够领先于其他人。当他们的地位逐渐攀升的很高的时候，他们就会去想一些更加赚钱的事情。此类人的未来是无法预料的，因为他们的事业会晋升到一个无法想象的高度。所以，只要是多跟这些人学习，就可以有着很丰富的收获。不过，这类人是轻易不会表露自己强大实力的，需要多多接触才能够知道他们的真正本事。二，面色红润，这一类人心情都比较好。之所以心情比较好，就是因为每次都会遇到不错的事情。他们的收入一般都很高，而且都是富贵之人，他们从来都不会为金钱忧愁，毕竟。他们的金钱已经到了没有办法去估计的一个数目。这类人思维比较活跃，而且喜欢接受新鲜的事物，不断的补充自己的阅历，让自己变得越来越优秀。只要是他们不懂的事情，就会一遍一遍的继续钻研，直到悟彻为止。也正是因为拥有这样的性格，使得他们更加容易成才。他们的执行能力也很强。从来都不懒惰，该做什么事儿就做什么事儿。同样，手下的人也会效仿他们的做事手段，以至于未来能够变得更加优异。不仅如此，这类人还喜欢跟富贵之人打交道，不断的让自己的身份提高，让自己的阅历提高，然后再去不断的学习，不断的去创造。三，鼻梁高挺，鼻梁高挺的人都是非常睿智的。拥有着很强的思维，不论遇到多么困难的事情，他们都可以很轻松的解决，而且他们还不会给任何人惹麻烦。他们有着很强的规章制度，一向都喜欢按照制度去办事这一类人今后的资源是比较多的，所以说想要成功也绝对不是什么困难的事情。一般到中年的时候，就已经在社会上有着一些地位了。如果年龄变得更大，那么今后的地位会很高，高鼻梁的人容易受到尊敬，更容易受到崇拜，他们做的任何事情都很容易成为别人的榜样。这也就是为什么此类人是富贵之人的原因。包括这类人的容纳心也是很强的，只要你有着不错的水准，就算你的性格再怎么恶劣，他们也会收留你。也正是如此，他们的事业才会不断的壮大，以至于今后的发展也会相对而言比较不错。好了，今天的分享就到这里，愿您时时心清静，日日是吉祥，期待下次与您的分享。